Từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, mức lương cơ sở và lương tối thiểu dùng đã chính thức tăng. Bên cạnh tâm lý phấn khởi chung, nhiều người dân lại lo lắng về giá hàng hóa, dịch vụ sẽ tăng theo lương. Nhằm tránh tình trạng té nước theo mưa, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phát triển thị trường trong nước từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thống kê đề xuất chính phủ triển khai các chính sách giảm thiểu tác động tăng giá hàng hóa từ việc tăng lương cơ sở. Theo đó, cơ quan thống kê khuyến nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường triển khai và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô lớn, thương hiệu uy tín, chiếm thị phần cao và là đầu mối của các chuỗi cung ứng, khuyến khích trung tâm thương mại, siêu thị tổ chức các đợt khuyến mại hàng hóa nhằm kích cầu tiêu dùng cùng thời điểm lương tăng, đặc biệt tránh điều chỉnh giá các dịch vụ do nhà nước quản lý như dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, điện sinh hoạt cùng với thời điểm tăng lương dễ gây lạm phát kỳ vọng kéo giá các hàng hóa dịch vụ khác tăng theo.